Ali é Vrindava. Aquele Kirtan é Vrindava. Ali não é o lugar onde nós fomos. Naquele, naquela consciência, naquele estado mental, não é, não é Brasil, não é Rio de Janeiro, não são pessoas, são almas espirituais glorificando a Deus. Então ali não tem Brasil, Índia, não tem raça, etnia, não tem problema. Só existe Krishna, Krishna Katha. Então se morremos naquele estado, é espiritual, já estamos no espiritual. Não tem mais para ir. Você só continua pulando do outro lado. Você, na verdade, não vai perder diferença nenhuma. Você está pulando ali, aí levando o corpo, então, de repente, está lá pulando também, vendo Krishna. História. Isso, passado, está Você está, você é. Então, continua o quê? Na festa, você não vai estranhar nada, porque você já está no estado de brigar. Já está em boca, brigar. Então, esse é o nosso espírito de né? Então, não, há, não podemos imaginar que precisamos ser perfeitos. Mas um minuto perfeito é perfeição. Um minuto perfeito é perfeição. Não podemos imaginar que precisamos chegar, imaginar toda a história de Prabhupada, de fazer tudo aquilo para ser puro, levar uma chifada vaga, apanhar os acidentais. <risos> Isso é a história de Prabhupada. É o mundo, a história de Prabhupada, o rei glorifica ele por esses atos tão grandiosos. Mas a nossa lira é outra, a nossa lira é só fazer Prabhupada. É ir para a rua, fazer um kirtana, pular, ou simplesmente não posso, não pode pular, né, subir no carrinho de Prabhupada. Poder ver os devotos é a mesma coisa. Né? No mundo espiritual, tem Chaitanya Mahaprabhu do lado, lá em Mungoga, Vrindavan, e tem Krishna do outro. E ele se encontra e faz grande Kirtana. Né? Chaitanya Mahaprabhu do lado e vai glorificar Krishna do outro lado. Isso que é dividido no meio para mim. Né? Do lado Chaitanya Mahaprabhu e do outro lado Krishna. E os dois se encontram e fazem um Kirtana daquele. E, e aí? E as pedras? E as árvores? Todas elas cantam e dançam. As gramas? Pulo de extra. Então todos estão envolvidos na festa. Todos, de maneira plena e absoluta. Como no Rateata, alguns ficaram o tempo todo no, no, na corda. Eles surtaram, por igual maneira. Por igual maneira, eles surtaram. Eu, eu conheço alguns devotos que vão ali que a vida inteira, toda vez que eu vou no Rateata, eles puxam a corda o tempo todo. Eles pulam uma vez no dia. Mas todos estão absortos em Kirtana. Se for falar para ele, poxa, pra mim, que Kirtana maravilhoso, desfrutei como nada. <risos> Mas ele não deu pulo. Mas quem disse que ele não deu um pulo? O nosso olhar material, podemos dizer que ele não pulou, mas a alma estava pulando ali. No maior carnaval. Porque são relações diferentes. Né? Uns cantam belamente e outros desfrutam belamente daqueles que cantam. São apenas estados diferentes do Kirtan, do grande Kirtan. Então, esse estado que nós temos que estar quando chegar Mara, não é a Mara Madura, é a Mara Morte. Mara, Mara é aquela que vem para nos levar. Então, é, nós não podemos, temos que esquecer, é, assim, esquecer literalmente que não é nossas falhas, nossa dificuldade que vai nos dar a liberação. E não é tentar superar essas falhas que vai nos dar prazer. O que vai nos dar prazer é nós curtirmos, entrarmos, soltarmos nosso coração. Na hora, do Kirtan, na hora do serviço, fazer de coração, intensamente, o menor serviço que for para a Cristo. Todos os detalhes né? para a Cristo. Fazer, não, ah, eu vou fazer esses detalhes aqui porque eu sou bom demais, eu percebo tudo, então vou fazer tudo com esmero, porque eu sou tal. Não, eu vou fazer porque Cristo é tão perfeito, tão perfeito 
ele vai olhar se tem uma formiguinha fora do caminho. Ele vai olhar todos os detalhes. Porque é, quando o Hanuman, por exemplo, estava fazendo seu grandioso serviço, pegando montanhas inteiras para fazer a ponte, o poderoso Hanuman pegava a montanha com tribos, com elefantes dentro, né? Verdadeira, as montanhas que o Hanuman pegava, não pense que era a montanhinha até ali, não, a montanha que você olhava de o fim. O Hanuman pegava aquelas montanhas levando para fazer a ponte, não era uma ponte tipo o Rio de Terra. Era uma ponte que você não via o fim também. E ele achou então que fazia um serviço melhor do que a sua Imagina que na, na montanha tem milhões e milhões de comida. Né? Então ele achou que seu serviço estava melhor do que as sombrinhas que levavam um grãozinho de ela. Mas era uma chandra, estava pensando em tudo. E o esmero que aquela formiga tinha né, de levar um grãozinho de areia para o Sr. Amatiano. Então ele disse, não, essas formigas estavam um serviço muito bom. Tão bom quanto o seu. Então, construir um grande serviço com esmero é grandioso. E construir um pequeno serviço com esmero é grandioso. E é grande também. Porque na plataforma absoluta, um e um é um, e um menos um é um. Não existe mais nem menos. Existe. Então, todo serviço feito com esmero é absoluto. Como no Kirtan. Quem ouve, quem canta, quem aprecia. Uma pessoa que está ali parada, e eu vi que muitas pessoas param para tirar foto, e muitas querem ficar na frente, os devotos, para sair do fundo. E eu, algumas pessoas que não eram brasileiras e estavam impressionadas ali, filmaram as meninas dançando e tudo, elas estavam em Kirtan. Absoluto, não pense que o que elas fazem de diferente vai ser diferente para eles. Naquele instante. Não, naquele momento ela estava transcendentalmente situada na sua posição constitucional de alma espiritual, serve eternamente. Krishna, como ser absoluto, como ser amoroso, naquele momento aceita o serviço daquelas pessoas absolutas, capaz de liberar ela naquele momento, capaz de liberar ela na hora da morte. Essa é a potência do serviço. Krishna pode levar qualquer um, não importa o que eles façam, mas aquele minutinho, se ela deu, entrou em Samadhi com Krishna, Krishna fica tão satisfeito que o resto não importa para ele. Com consciência, não podemos simplesmente achar que, que vamos por algum momento feliz, mas nós não sabemos qual é o momento que Krishna acha feliz. Então, porque esse é o ponto de Krishna. Krishna não está vivendo de acordo com nossa visão material. Da mesma forma, nós devemos ver isso. E Krishna não vai ver os devotos. Nós podemos se ver, entender, com nossa limitação, entender humildemente que não podemos depender de Krishna, da graça de Krishna. Mas Krishna não depende da nossa visão. Por isso que devemos simplesmente vivenciar o serviço devocional intensamente os minutos e minutos que nós podemos. Porque isso é ser vida emocional. Nós nunca vamos, nunca vamos presenciar um momento de nossa vida perfeita. Porque quando nós pensarmos que nós, nossa posição é perfeita, aí podemos declarar que somos outros.